हॅलो स्टुडंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आज आपण जो आपला लास्ट म्हणजे ट्वेंटी सिक्स चॅप्टर आहे थर्ड स्टँडर्डचा ई व्ही एसचा ॲज वी गो फ्रॉम द थर्ड टू द फोर्थ स्टँडर्ड म्हणजेच तिसरीतून जेव्हा तुम्ही फोर्थ स्टँडर्डमध्ये चौथीत जाल तर त्यावेळेस तुम्हाला काय काय नवीन बदल जे आहेत ते बघायला मिळतील तर हे आपण आजच्या वी या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत सो लेट स्टार्ट कॅन यू टेल When you are grown up, what do you want to be? म्हणजे तुम्ही जेव्हा मोठे व्हाल ग्रोन वा मोठे व्हाल तेव्हा तुम्हाला कोण व्हायचं असेल किंवा कोण व्हावंसं वाटत असेल इन अ प्रिव्हियस लेसन यू ड्रू अ पिक्चर ऑफ हाव यू वूड लुक आफ्टर ट्वेंटी इयर्स दॅट वॉज इमॅजिनरी बिकॉज नो वन नोज हाव यू वील लुक आफ्टर ट्वेंटी इयर्स However, what do you wish to be when you grow up? What do you want to achieve? That is something you can decide for yourself, but to achieve it, you must learn a lot. You will have to work very hard. Manjets, Karachi Samaj, ha apla last year chapter hota, previous chapter, ya madhe tumhi 20 varsha nantar kase disal, ya chay ek chitra kaadla hota, tar te chitra jay hota, te imaginary hota, te kalpanik hota. कारण तेव्हा तुम्ही खरेच कसे दिसाल हे कोणालाच माहीत नसतं पण मोठेपणी तुम्हाला कोण व्हायचं आहे तुम्हाला काय करून दाखवायचं आहे हे तुम्हाला स्वतःला माहीत असायला हवं हे तुम्ही स्वतः ठरवू शकता पण त्यासाठी तुम्हाला खूप शिकलं पाहिजे खूप मेहनत घेतली पाहिजे यू विल हॅव टू वर्क व्हेरी हार्ड ओके नाव लर्निंग डज नॉट मीन ओनली गोईंग टू स्कूल शिकणं म्हणजे काय फक्त शाळेत जाणं एवढंच नसतं वी लर्न ॲट स्कूल ऑफ कॉस आपण शाळेत तर शिकतोच बट वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अवर एल्डर्स ॲट होम पण आपण आपल्या वडील माणसांकडून घरी सुद्धा शिकतो वी कॅन लर्न फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट टू आपण या एन्व्हायरमेंटकडून आपण या परिसराकडून सुद्धा शिकतो दॅट इज वाय वी स्टडी द एन्व्हायरमेंट आणि म्हणूनच आपण परिसराचा अभ्यास जो आहे तो करतो केअरिंग फॉर द एन्व्हायरमेंट परिसराची काळजी घेणं सो अवर एन्व्हायरमेंट डज नॉट बिलॉंग टू अस अ लोन म्हणजेच आपलं जे एन्व्हायरमेंट आहे हे फक्त आपल्या एकट्याचंच नाही आहे राईट इट बिलॉंग्स टू अदर्स टू तो इतरांचं सुद्धा आहे इट टेक्स केअर ऑफ ऑल अवर नीड्स दॅट इज बाय टेकिंग केअर ऑफ द एन्व्हायरमेंट इज अवर ड्युटी वी मस्ट टेक केअर ऑफ अवर सेल्फ अवर होम अँड अवर स्कूल टू बिगिन विथ देन ऑल अवर सराउंडिंग्स विल बिकम ब्युटिफुल राईट म्हणजे परिसराकडून सर्वांच्याच गरजा ह्या आपल्या भागवल्या जातात आणि म्हणूनच आपल्याला आपल्या अवतीभोवतीच्या परिसराची काळजी घेतली पाहिजे हे आपलं कर्तव्य आहे आधी आपण स्वतःची आपल्या घराची शाळेची काळजी घेतली पाहिजे आणि मग आपला जो परिसर आहे तो त्यानेच सुंदर बनेल ओके वी मस्ट यूज थिंग्स वी रिसीव्ह फ्रॉम दी एन्व्हायरमेंट केअरफुली दॅट इज वाय वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड ऑर वॉटर परिसरातून ज्या आपल्याला गोष्टी मिळतात त्यांचा आपण जपून वापर केला पाहिजे आणि म्हणून अन्न आणि पाणी यांची आपण कधीच नासाडी करू नये ओके ना यूज युअर ब्रेन पाव बघा काय सांगितलंय वॉट विल हॅपन इफ यू प्लग फ्लावर्स इन अ पब्लिक गार्डन जर तुम्ही सार्वजनिक बागेतील फुलं तोडली तर काय होईल देन वॉट विल हॅपन इफ वी थ्रो गार्बेज फ्रॉम अवर होम ऑन टू द रोड जर आपण गार्बेज म्हणजे केअर कचरा जो आहे तो रस्त्यावर फेकला तर काय होईल त्यानंतर बघा काय सांगितलंय व्हाय मस्ट वी नॉट काव अवर नेम्स ऑन दी वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्युमेंट आपण ऐतिहासिक ज्या वास्तू आहेत त्यांच्या भिंतीवर आपलं नाव जे आहे ते का करू नये व्हाय मस्ट वी नॉट थ्रो प्लास्टिक कॅरी बॅग्स अँड बॉटल्स हिअर अँड देअर आपण प्लास्टिकच्या ज्या वस्तू आहेत प्ला पिशव्या किंवा बाटल्या ज्या आहेत त्या इकडे तिकडे का फेकू नयेत ओके नाव कॅन यू टेल वॉट डू यू लाईक अबाउट युअर एन्व्हायरमेंट अँड व्हाय म्हणजे तुमच्या परिसरात तुम्हाला अशी कोणती गोष्ट आहे जी आवडते आणि ती का आवडते त्यानंतर अवर हाऊस अँड होम आपले घर हाऊस म्हणजेच घर आणि होम म्हणजे सुद्धा आपलं घर ओके Have you ever watched birds building their nest? They work very hard for their little ones. Don't they? Members of your family also work hard for you. Manje, tumhi pakshana pahila asil. Te gharti kashi vantat. 
राईट त्यांच्या पिल्लांसाठी त्यांना कितीतरी कष्ट जे आहे ते घरटं बांधताना घ्यावं लागतं तसंच तुमच्या घरातील लोकंसुद्धा तुमच्यासाठी कष्ट घेतात राईट यू शूड बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स दॅम आणि तुम्ही पण त्यांच्याशी प्रेमानं वागलं पाहिजे यू शूड लर्न टू रिस्पेक्ट एल्डर्स पर्सन तुम्हाला मोठ्यांचा आदर केला पाहिजे वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्क दॅट अवर पॅरेंट्स अँड द अदर मेंबर्स ऑफ अवर फॅमिली हॅव टू डू आपल्या घरातील इतर माणसं जे आहेत ते जे काही काम करतात आई बाबा आहेत तर किंवा घरातील इतर माणसं आहे ही ही जी कामं करतात तर ते ती कामं हलके करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आपण ओके देन वी मस्ट ट्रीट ऑल वुमन विथ रिस्पेक्ट वेदर दे बिलॉंग टू अवर फॅमिली ऑर नॉट आपण सगळ्या स्त्रियांचा आदर जो आहे तो केला पाहिजे जरी ते तुमच्या घरच्या नसल्या तरीसुद्धा आपण त्यांचा आदर जो आहे तो केला पाहिजे यूज युअर ब्रेन पावर अगेन वाय टू युअर पॅरंट्स टेल यू टू बिहेव्ह युअर सेल्फ म्हणजे तुम्ही चांगले वागावे असे तुमचे आई बाबा का सांग देन डू यू आक् इफ युअर पॅरंट्स हॅव अटन वेल आई बाबा नीट जेवले की नाही हे तुम्ही कधी पाहता का वॉट कॅन यू डू टू हेल्प द अडल्ट इन द हाऊस तुम्ही घरातील मोठ्या माणसांची मदत कशी करू शकाल हाऊ डू यू हेल्प वेन समवन ॲट होम इज नॉट फिलिंग वेल घरात कोणी आजारी पडलं असेल तर तुम्ही काय करता थिंक अँड टेल आठवा आणि सांगा वॉट डज इट मीन टू डिपेंड ऑन वन अनदर म्हणजे एकमेकांवर अवलंबून असणे म्हणजे नक्की काय देन कंपोनंट्स ऑफ दी एन्व्हायरमेंट आता या परिसरातील घटक बघा काय आहेत प्लांट्स अँड एन्वा ॲनिमल्स आर ऑल कंपोनंट्स ऑफ दी एन्व्हायरमेंट वनस्पती आणि प्राणी हे परिसरातील घटक आहेत वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी एन्व्हायरमेंट आपण सुद्धा या एन्व्हायरमेंटचा एक भाग आहोत एव्हरीबडी शुड बी एबल टू लिव्ह अ हॅपी अँड कंटेंटेड लाईफ प्रत्येकाला जे त्यांचं जीवन आहे ते आनंदी आणि सुरळीत चाललं पाहिजे करेक्ट देन एवरी वन मस्ट फील सेफ अँड सिक्युअर सुरक्षित वाटलं पाहिजे प्रत्येकाला वॉट वी डू अँड हाव वी बिहेव्ह अफेक्ट अवर एन्व्हायरमेंट आपण काय करतो कसे वागतो याचा परिसरावर काय परिणाम होतो होतो हे आपल्याला पाहिलं पाहिजे देन ट्राय धिस अप्लाय इंक ऑन युअर फिंगर टिप्स गेट दॅर इम्प्रेशन्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर डू युअर फिंगर प्रिंट्स अँड दोज ऑफ युअर फ्रेंड्स लुक डिफरंट लुक ॲट टू लिव्स ऑन दी सेम ट्विक डू यू सी एनी डिफरन्सेस आता तुमच्या बोटाला शाई लावायचे आणि कागदावर त्याचे ठसे घे उमटायचे तसंच तुमचे आणि इतर मुलांचे ठसे जे आहेत ते वेगवेगळे का तुम्हाला दिसतील त्यानंतर त्यांनी सांगितले की एका झाडाची दोन पानं घ्या आणि त्या दोन पानांमध्ये काय फरक आहे हे तुम्ही पहा ओके ना हाऊ यू टू बिहेव्ह विथ वन अनदर एकमेकांशी आपण कसं वागलं पाहिजे सी ऑल द लिव्स ऑफ वन ट्री आर नॉट इंडेंटिली ओके आर नॉट इंडेंटिकल सम ऑफ दॅम आर बिग वाईल सम आर स्मॉल एकाच झाडाची पानं जी आहेत ती सारखी नसतात काही लहान असतात तर काही मोठी असतात सम हॅव स्लाईटली डिफरंट कलर्स काहींचा कलरसुद्धा जो आहे तो किंचितचा निराळा असतो ऑल फ्लावर्स आर नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर फ्लावर्ससुद्धा हे सारखे नसतात फुलंसुद्धा सारखे नसतात इट इज द सेम विथ पीपल आणि हे माणसांचं सुद्धा असंच आहे अवर अपियरन्स इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑल अदर्स इन फॅक्ट अवर फिंगरप्रिंट्स डू नॉट मॅच दोज ऑफ एनी वन एल्स इन दी वर्ल्ड देर इज समथिंग युनिक अबाउट ईच पर्सन यू शूड नॉट कन्सिडर एनी वन इम्फेरियर टू अवर सेल्फ आता माणसांचं सुद्धा तसंच आहे आपला चेहरा हा वेगवेगळा आहे आपल्या बोटांचे ठसे जे आहेत ते सुद्धा वेगळे आहेत म्हणजे जगात दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचे ते असू शकत नाहीत आणि प्रत्येक माणसात काही ना काहीतरी विशेष असतं आपण दुसऱ्या कोणालाही आपल्यापेक्षा कमी लेखू नये ओके देन यू मस्ट हॅव सीन दॅट सम ट्रीज आर बिग अँड स्ट्रॉंग तुम्ही पाहिलं असेल काही झाडं उंच असतात मजबूत असतात सम क्लायंबर्स हॅव अ वीक स्टीम काहींना वेली ज्या असतात त्या लहान असतात नाजूक असतात बिग ट्रीज सपोर्ट द क्लायंबर्स मोठी झाडे असतात जी त्यांना आधार देतात वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर इन द सेम वे आणि असंच आपण एकमेकांना आधार जो आहे तो दिला पाहिजे नाव टू यू नो इंडिया वॉन इंडिपेंडन्स ऑन दी फिफ्टीन्थ ऑफ ऑगस्ट नाईन्टीन फोर्टी सेवन म्हणजे पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला आपला 
भारत जो आहे तो स्वतंत्र झाला त्याला स्वतंत्र मिळालं ना इंडिपेंडन्स स्वतंत्र वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडन्स डे ऑन द फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट एव्हरी इयर वी मस्ट बी प्राऊड ऑफ द फॅक्ट दॅट अवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट वी हॅव फ्रीडम ऑफ थॉट इन अवर कंट्री we have a right to choose what to study when we grow up we can choose our occupation all the citizens of our country have equal rights dar varshi 15 august la apla apan swatantra din jo ahe independence jo ahe jo ahe to sajra karto aplya deshat swatantra ahe yacha apan abhiman balagayla pahije ani aplyala vichar karayche swatantra ahe mothe pani apan kay shikayche हे आपण ठरवू शकतो आपला व्यवसाय आपण निवडू शकतो आपल्या देशात सर्व नागरिकांना समान हक्क आहेत राईट हावे वर इंडिपेंडन्स डज नॉट मीन दॅट वी कॅन बिहेव ॲज वे विश लुक ॲट नेचर एव्हरीथिंग इन नेचर फॉलो रूल्स आर्ट्स वॉक इन अ क्यू बीज आर कन्स्टंटली वर्किंग स्वतंत्र म्हणजे आपल्याला जसं हवं आपल्याला जसं वाटेल तसं वागावं असं नाही निसर्गाकडे पहा निसर्गात सगळे नियमानुसार घडतं मुंग्या ह्या मुंग्या ज्या आहेत त्या व्यवस्थित अगदी रांगेत चालत असतात मधमाशासुद्धा सारखं काम जे आहे ते करत असतात वी मस्ट बी गुड सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर धिस वी मस्ट हॅव ऑनेस्टी पंच्युअलिटी प्रिझर्वन्स अँड डिसिप्लिन गुड हॅबिट्स दॅट आर कल्टिवेटेड इन चाइल्डहूड आर ऑफ ग्रेट यूज वेन वी ग्रो अप आणि आपण स्वतंत्र भारताचे चांगले नागरिक बनलं पाहिजे त्यासाठी आपल्यात प्रामाणिकपणा वक्तशीरपणा चिकाटी शिस्त ही असली पाहिजे लहानपणी लावलेल्या ज्या सवयी आहेत चांगल्या सवयी या मोठेपणी कामी येतात ओके नाव यूज युअर ब्रेन पावर वॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ क्यू ओव्हर अ क्राऊड गर्दीच्या ठिकाणी रांगेत उभं राहून काम करण्याचे कोणते फायदे असतात देन वी कॅन लर्न ऑर लॉट बाय स्टडिंग द एन्व्हायरमेंट यू विल कंटिन्यू टू लर्न मोर अबाउट इट इन हायर क्लासेस आता परिसराचा अभ्यास जो आहे तो आपण आपल्याला खूप शिकायला मिळतं परिसराच्या अभ्यासातून आणि हे आपण फोर्थ स्टँडर्डमध्ये म्हणजे नेक्स्ट स्टँडर्डमध्ये चौथीमध्ये सुद्धा तुम्ही काही गोष्टी यातल्या शिकणार आहात ओके सो हा तुमचा होता लास्ट चॅप्टर थर्ड स्टँडर्ड ई वी एसचा ट्वेंटी सिक्स चॅप्टर जो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिला हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू